வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வாட்ரு ஆர்கனைசிங்கில் பார்ட் டூ வீடியோ பார்ப்போம் போன வீடியோவில் எப்படி துணி மடிக்கணும்னு பார்த்தோம் இப்போ மடித்த துணியெல்லாம் நம்ம அந்த அந்த இடத்துல எப்படி நீட்டாக வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீ நீங்கள் துணியெல்லாம் மடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அயர்ன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு தனியாக ஒரு பேஸ்கெட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அயர்ன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் அது போட்டுடலாம் அதில் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இல்லாத ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது பத்தாத ட்ரெஸ்ஸோ இருந்தால் நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் வேறு யாருக்காவது கொடுக்குறதுக்காக உங்களோட பீரோ வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் தூசி தட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அதில் இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு பாய் அந்த மாதிரி இதுலேயாவது நீங்கள் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தூசி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூஸ் பேப்பரை வந்து இப்படி கீழே போட்டு வைக்கிறனால என்ன ஆகும் இது கீழே போட்டு இந்த மாதிரி மேலே கிளாத் ட்ரெஸ்ஸெலாம் வைக்கிறனால இந்த டை எல்லாம் வந்து ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒட்ட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம நியூஸ் பேப்பரை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நான் கிச்சன் ஆர்கனைசிங்கில் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ரப்பர் ஷீட்ஸ் விற்கிது நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் ஒரு மீட்டர் செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன்ஸில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் ரப்பர் ஷீட்ஸ் அதாவது அந்த பீரோவுக்கு நம்ம பேப்பருக்கு நியூஸ் பேப்பருக்கு பதிலாக இந்த ஷீட்ஸ் போட போகிறோம் நீங்கள் ஒன் டைம் வாங்கிட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வரும் ஷீட்ஸில் உங்கள் பீரோவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அளவு எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி இதோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி ரப்பர் ஷீட்ஸ் நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம்னா இது லைஃப் லாங் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது மேலே நம்ம ட்ரெஸ் அடிக்க வச்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் எப்படி மடிக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகிற மாதிரி நீட்டாக எல்லா துணியும் நீங்கள் மடித்து இப்போ நம்ம அடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சிந்தட்டிக் சாரீஸ் எல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி சின்ன வித்து வர மாதிரி நீங்கள் ஃபோல் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு காலமாக நிறைய சாரீ வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சிந்தட்டிக் சாரீஸை இந்த மாதிரி ரெண்டு காலமாக அடிக்க வச்சுட்டீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பேஸும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் காட்டன் சாரீஸ் வந்து நீங்கள் தனியாக இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்கள் பீரோவில் இந்த மாதிரி கம்பி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அழகாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பட்டு சாரீ ஒர்க் நிறைய ஒர்க் இருக்கிற சாரியெல்லாம் நம்ம இதில் தொங்க விட்டுக்கலாம் அதனால் நமக்கு அந்த அந்த ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி பட்டு சாரீஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோல்டிங் வந்து ஒரே மாதிரி நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பட்டு சாரியோட அந்த ஃபோல்ட் பண்ணுற இடம் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுற இடம் வந்து ரொம்ப நாளாக நீங்கள் மடித்து வச்சிங்கன்னா அப்படியே ஒரே ஃபோல்டாக வச்சு வச்சிங்கன்னு என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே லைன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே கிளிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபோல்டிங்காக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி திருப்பி போட்டுக்கணும் அதாவது தலைகீழாக போட்டு இந்த மாதிரி சாரீஸை வந்து தலைகீழாக இந்த சைட் போட்டு ம நம்ம மாற்றி மாற்றி மடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபோல்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த லைன் ஃபார்ம் ஆகாது பாருங்கள் இதெல்லாம் லைன் வரலை இப்போ லைன் ஃபார்ம் ஆகாது உங்களுக்கு கிளியவும் செய்யாது ஸோ பட்டு சாரி வந்து நீங்கள் இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஹேங்கர் இந்த மாதிரி காஸ்ட்லி பட்டு சாரீஸ் இந்த மாதிரி உங்கள் உங்கள் ஒர்க் சாரீஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேங்கர் போட்டு வெயிட்டாக இருக்கிற சாரீஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஹேங்கர் போட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டிக்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாட்டிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த இந்த மாதிரி நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுருந்தேன் அதாவது நேராக இருந்தது இப்போ நான் திருப்பி ஃபோல்ட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட சாரீஸை ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் அதாவது இன்வெர்ட்டடாக ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேங் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டு சாரி வந்து கிளியாமல் நல்லா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி மேலே இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சுடீஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொன்ன மெத்தடில் இந்த மாதிரி என்னோடய சுடீஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கேன் இங்கே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் சாரீஸ் எங்கிட்ட சாரீஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது சுடீஸ் தான் நிறையா இருக்கும் அதனால் சிந்தட்டிக் சாரீஸ் மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக்கில் நான் காட்டன் சுடியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அந்த சைட் ரேக்கில் அந்த சிந்தட்டிக் சுட
எந்த ஒரு துணி எந்த ட்ரெஸ் எடுத்துட்டாலும் உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸை வச்சு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி மடித்து வைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்தளவு இருக்கிறனால இது எப் எப்படி மடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம நம்ம நார்மலாக பேண்ட் மடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மடித்து இந்த இடத்துல எப் எப் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்போ நம்ம இதை எடுத்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மடிச்சுக்கணும் இப்போ இப்படி வச்சோன்னா நமக்கு அது நீட்டாக உங்களுக்கு வந்து அது ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்பேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக நீங்கள் யோசித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு கீழே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்ரா இருக்குது இதில் நான் இன்ஸ்கர்ட் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மடித்த மாதிரி இந்த சைட் ட்ராலையும் நான் இன்ஸ்கர்ட் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்கர்ட்டும் ப்ளஸ் லெகின்ஸ் இந்த மாதிரி லெகின்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் இதில் போட்டு இருக்கிற ஸ்பேஸில் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சு வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி வச்சு ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கேன் அப்போ எனக்கு இந்த ட்ரா இந்த ரெண்டு ட்ராவும் எனக்கு யூஸ் ஆகிடுது இப்போ இந்த ட்ராக்கு கீழே கீழ் ஷர்ட்ஸில் இந்த மாதிரி ஷர்ட் எல்லாம் வந்து அடிக்க வச்சு ஷர் இந்த சைடு வந்து ஷர்ட்ஸு இந்த சைடு வந்து பேண்ட்டு அப்படியே இதுக்கு கீழே வந்து டிஷர்ட்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷர்ட் இப்படி அடுக்கிட்டு இதுக்கு பின்னால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாத ஐட்டம்ஸ் இப்போ வாத எடுப்பீங்க அப்படின்னா அது வந்து பின்னால் வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒயிட் வேஸ்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் எப்போவாவது அக்கேஷனில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பின்னால் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக இது பின்னாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவாவது யூஸ் பண்ணுற ஷர்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஸ்பேஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ முன்னால் மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் பின்னாலேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நேப்தலின் பால்ஸ் வந்து நீங்கள் உள்ளே போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ட்ரெஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி அட்டையோ இல்ல கேலண்டர் அந்த அட்டை இருக்கும் அதுவோ நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிறு திரும்பும் பல் குத்த உதவும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஏதாவது பொருள் வாங்குறப்ப கிடைக்கிற இந்த அட்டை இந்த கார்ட்போர்டு எல்லாத்தையும் நான் இந்த மாதிரி டிவைடர் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டிவைடர் மாதிரி உங்க பீரோல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நீங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அட்டை வச்சு டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நல்ல டிவைடர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது பாருங்க நம்ம இங்க இந்த சைட் இருந்து நம்ம ஏதாவது துணி எடுத்தோம்னா அது சாயாது இன்னொரு சைட் சாயாது இந்த கார்ட்போர்டு வைக்கிறனால அதே மாதிரி தான் நான் டிவைடர் இல்லாத இடத்துல இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டு வச்சு டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் நமக்கு சாயாமல் இருக்கும் நீட்டாக பார்க்குறதுக்கும் அழகாக நீட்டாக இருக்கும் ஒரு குட்டி ட்ரே வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோச்சி ஃப்ளைனாக இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாக் பண்ணிட்டீங்க இப்படி இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்படி நீங்கள் ஒரே மாதிரியே நீங்கள் இப்படி அடிக்க வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் நீங்கள் எடுக்கிறப்பவும் இப்படி வேணுங்கிறப்ப நீங்கள் ஒன்றுன்னா எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் வந்து கலையவே கலையாது வேணுங்கிற டிசைன் வேணுங்கிற கலர் வந்து நம்ம இப்படி பிக் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு மற்றதும் கலையாது இதே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவும் நல்லா இருக்காது நமக்கு வேணுங்கிற கலர் நம்ம எடுக்கிறப்ப என்னாகும்னா அது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கலையும் இந்த ட்ரேல இந்த சைடு வந்து ஜென்ஸ் கட்சிப்பும் இந்த சைடு வந்து லேடிஸ் கட்சிப்பும் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்பேஸும் இருக்குது இன்னும் நீங்கள் நிறையா வச்சுக்கலாம் இப்படி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா ஸ்பேஸ் இப்படி மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி நீங்கள் இன்னும் நிறையா வச்சுக்கலாம் இந்த சைடு ஏதாவது நீங்கள் இன்னர்ஸ் வைக்கணும் துவச்சிட்டு வைக்க வேண்டிய இல்லை அப்படின்னா இந்த சைடு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஹேண்டிலோட இன்னொரு ட்ரே வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் அப்படியே ஷெல்ஃபில் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஷெல்ஃபில் வந்து நம்ம இப்படி வச்சிட்டோம்னா நம்ம தேவைங்கிறப்ப இப்படி எடுத்து நமக்கு வேணுங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இங்கே வந்து பனியன்லாம் இருக்குது ஜென்ஸ் பனியன் இருக்கு இந்த சைட்லாம் பாருங்க நான் வந்து இப்படி சிலதை வந்து இப்படி மடிச்சு வச்சிருக்கேன் சில ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுலாம் பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கிற இன்னர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நான் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸும் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம எடுக்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒண்ணு எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து கலையாது ஸோ இந்த
எனக்கு இது மட்டும் தான் தெரியும் உள்ள என்ன இருக்கு இன்னர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாது அதனால கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்காது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வார்ட்ரோப் வார்ட்ரோப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பீரோவில் இடம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னர்ஸ் அங்கே வச்சுக்கலாம் எனக்கு அங்கே இடம் இல்லை அப்படிங்கிறனால நான் ஷெல்ஃபில் நான் வச்சுருக்கனால இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இதை பிடிச்சிட்டு நம்ம இதை இப்படி எடுத்துக்கலாம் மற்றதெல்லாம் கலையவே கலையாது உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்படி நான் ரோல் பண்ணியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி டவல் ஆகட்டும் பனியன் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்னர்ஸ் எதுனாலும் இந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி மடித்து இப்படி வைக்கிறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்படி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வேணுங்கிறத நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாகவும் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்து இன்னர்ஸ் இந்த பனியன் இதெல்லாம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணணும்னு ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு நான் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த டவலும் அந்த டர்க்கி டவல்ஸ் அந்த பனியன்லாம் வந்து நான் எப்படி ரோல் பண்ணி வச்சேனோ அதே மாதிரி இங்கே நான் இன்னோஸும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரே லைன் வர மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம நீட்டாக பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எடுக்கிறப்பவும் நம்ம இப்படி எடுத்து தேவையானதை நம்ம இப்படி பிடிச்சி எடுத்துட்டோம்னா மற்றது டிஸ்டர்பும் ஆகாது அப்போ இதை மடித்து நம்ம இப்படி தள்ளி விட்டு நம்ம வேணுங்கிறத இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நிறையாவும் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஈஸியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பார்க்குறதுக்கும் ஆர்கனைஸ்டாக நீட்டாக இருக்கும் இந்த பெரிய ட்ரேல என்னோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற இன்ஸ்கர்ட்ஸ் அதெல்லாமே இதில் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம அழுத்தி வச்சோம் அப்படின்னா இன்னுமே நிறைய ஐட்டம்ஸ் கூட வைக்கலாம் இப்படி அழுத்தி நம்ம ஏதாவது துவைச்சிட்டு வைக்க இடம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் நிறைய ஸ்பேஸும் எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஏதாவது எடுத்தோன்னா மற்றதும் டிஸ்டர்பும் ஆகாது நீங்கள் இப்படி தான் வைக்கணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற பொருளை நீட்டாக எப்படி வைக்கிறீங்க அதுதான் ஆர்கனைசிங்கே இப்போ நான் இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு நான் இதை தூக்கி ஷெல்ஃபில் வைக்க வேண்டியதாக வேணுங்கிறப்ப இந்த ட்ரேவை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதாக உங்களுக்கு நான் அந்த ஷெல்ஃப் வந்து காமிக்கிறேன் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சதை டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி டர்க்கி டவல்ஸ் கர்ச்சீஃப் நைட்டி டிஷர்ட் டவல்ஸ் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நான் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாமே நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஷெல்ஃப் இருக்கிறனால ஷெல்ஃபில் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஷர்ட்ஸ் நைட்டி இந்த மாதிரி எல்லா துணிகளும் நான் எப்படி நீட்டாக மடிக்கணுங்கிறத உங்களுக்கு வார்ட்ரோப் ஆர்கனைசிங் பார்ட் ஒன்ல சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அந்த லிங்க்கில் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஆர்கனைசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி நீட்டாக அடுக்கி வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம விட்டுறக்கூடாது அன்னன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன திங்ஸ் அப்பப்போ எடுக்கிறோமோ அந்த துணியை நீட்டாக துவச்சி திருப்பியும் அதே மாதிரி நீட்டாக மடித்து அந்த இடத்துல வச்சுடணும் எடுக்கிற பொருளை நீட்டாக அந்த இடத்துல வச்சுட்டாலே நமக்கு ஆர்கனைசிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தலைவலியாகவே இருக்காது அது வந்து நமக்கு ரொட்டீனாகவே ஆயிரும் எப்போவுமே பார்க்குறதுக்கும் நம்ம வீடும் நீட்டாக இருக்கும் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ